Welcome to Virtual University. I'm Shiki Ranjan and we are studying Business Communication. We have so far completed, not yet very, uh, we are still on way to complete it, many uh, subtopics of Business Communication. We have studied what is communication, the flow of communication, the challenges of globalization to communication the process of communication and uh, barriers of communication, non-verbal communication. Let's suppose that after having gone through all these things, how can we be very much effective communicator? You must remember that while discussing the importance of communication, we discussed that a successful or skilled communicator draws on a, an extensive and complex body of knowledge that includes psychology, that includes linguistics, that includes sociology, that includes your knowledge of graphics. Because to give information, you need all these things. But to make your communication, your messages, both oral or written, you need to develop in you certain traits. Let's think that what makes people skilled and successful communicators? I mean, why we call that a certain person, a certain he or certain she is a very skilled communicator. They are very successful communicator. Whenever they communicate, they uh, get their message across. People understand them. People feel that if they are having a mind meeting with them, people believe them. People act the way they want them to act. So what are the qualities of good communicators which help the receiver to understand the message as the sender want them to understand? We all know that in business communication, we have to interact in certain uh, agreeable and disagreeable situation. We not only have to write good news messages, we also have to write bad news messages. And while we are writing all types of messages, we need to have a lot of uh, potential to write these messages. So, if you are preparing any message, written message or oral message, you must consider that you do not detract your audience, your reader of the message. When you are giving an oral presentation, be sure that no physical barrier is there. The audience is able to listen to you, the audience is able to see you. So as I said in the beginning, that a successful or a skilled communicator always consider his messages from the receiver's or the recipient's point of view. And they have certain traits which make them successful communicators. So let's see that what are these traits. And what are the traits that make successful communicator? And when they write oral messages, so their message is always understood and when they write any written message, their message is always bring the desired result, the result that they want, the result that, is, uh, uh, that they want to have. So we say that there are five traits of good communicator. And the good communicators ke paanch khawais hain, ke jo agar hum apne andar paida karne, so we can also be very good 
communicator and we can make our communication very effective. What are these traits? Number one is perception. Number two is precision. Number three is credibility. Number four is control. And number five is congeniality. So we begin one by one. What is perception? Perception, I mean, this is the trait of the skilled communicator, successful communicator. They are able to predict how you will receive their message. They anticipate your reaction and shape the message accordingly. They read your response correctly and constantly adjust to correct any misunderstanding. So, you have seen that the skilled communicator वो परसीव करता है कि उसका रीडर जो है वो मैसेज को कैसे रिएक्ट करेगा उसका रिस्पांस जो है वो मैसेज के ऊपर क्या होगा और अपने रीडर को सामने रख के दे चॉक आउट देयर मैसेज एक बार याद रखिए कि व्हेनेवर वी राइट एनी मैसेज वी हैव सम आईडिया एंड दिस आईडिया इज सम टाइम वेरी वेग व्हाट वी नीड टू नो वी नीड टू ब्रिंग दोस आइडियाज ऑन पेपर इफ वी आर uh, preparing any written message but if we are to make any oral message even in that case we also before going giving any presentation we need to write down our math, our main points apne main points ko likhne ke baad we should know that kya wo baat jo hum convey karna chahte hain wo baat jo hai wo us samajh aa rahi hai wo humne likh li hai wo dusra hamara recipient jo hai hamara receiver jo hai वो उस बात को समझ आएगा यानी हम परसीव करते हैं कि हमारा रीडर जो है वो हमारे मैसेज को क्या किस तरह समझेगा उसकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है इसके लिए बहुत जरूरी है कि वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ अवर रिसीवर यानी हमें अपने रिसीवर के बारे में इल्म होनी चाहिए कि हमारा रिसीवर जो है वो किस तरह सोचता है इसीलिए जब हम जब हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को स्टडी किया था तो हमने ये कहा था कि रीड रीडर जो है वो उसका जो हमारे या रिसिपिएंट है उसके बारे में उसकी लाइक्स डिसलाइक और उसके बारे में कि वो क्या स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन में कौन है ये तमाम मालूमात जो है बहसीयत सेंडर जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए तो परसेप्शन जो है इसके तहत हम ये देखते हैं कि uh, जो स्किल कम्युनिकेटर हैं दे ऑलवेज नो दैट व्हाट व्हाट इज गोइंग टू बी द रिस्पांस ऑफ देयर रीडर एंड इफ दे थिंक दैट देयर कैन बी एनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन देयर मैसेजेस दे रीप्लान देयर मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द एंटिसिपेटेड नॉलेज ऑफ देयर रीडर सो द फर्स्ट स्टेट ऑफ द गुड कम्युनिकेटर इज दैट दे ऑलवेज bring in mind the picture of their reader wo apne reader ki picture apne zehen mein laate hain aur phir ya apne audience ki picture apne zehen mein rakhte hain aur phir uske mutabik wo apne messages jo hain unko plan karte hain dusri cheez jo hai wo hai precision what is precision they create a meeting of the mind when they finish expressing themselves they share the same mental picture yani वो अपने जहन में एक मीटिंग पैदा कर देते हैं जब वो मैसेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो अपने जहन में वो अपने सामने बिठा लेते हैं अपने रेसिपिएंट को चाहे वो लेटर लिख रहे हैं या वो कोई तकरीर कर रहे हैं कि उनके रिस्पांस के नतीजे में उनके जो ऑडियंस है वो क्या-क्या बातें जो हैं वो सोच रहे होंगे तो ये मीटिंग इन द माइंड any precision se murad good communicator uh, hold a meeting with their recipient with their audience in their mind ek fikr karte hain ki wo zehen mein apne recipient ke sath baithe guftugu kar rahe hain to isse bahut andaza ho jata hai ki wo kya react karenge unka response jo hai wo kya hoga to wo usi ke mutabik apne messages jo hai wo chalk out karte hain likhte hain draft karte hain third thing is credibility credibility means they are believable they have faith in the substance of their message you trust their information and their intention yani sabse important cheez ye humne us waqt bhi zikr kiya tha ki kisi bhi message ke successful hone ke liye it's very important that 
you should have a credibility with the reader. So, the good communicator always have a credibility with their reader. Their reader believe what they inform them of. And if wo jo bhi information unko dete hain, unke reader jo hain, wo usko manne ke liye tiyar hote hain. So, good communicator have this quality ke unki credibility jo hoti hai, that is established with their reader. The next thing is control. They shape your message depending on their purpose. They can make you laugh or cry, calm down, change your mind or take action. Any good communicator always control the process of communication. They make you laugh. They, you act the way they want you to act. This is very important. Any just like bahut acha speaker jo hai, वो अपने ऑडियंस को हंसाता है रुलाता है उनके अंदर एक खास जज्बा पैदा करता है इसी तरह गुड कम्युनिकेटर एक स्पीकर तो पब्लिक स्पीकर जो है वो भी एज अ गुड कम्युनिकेटर इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक राइटर जो है एक मैनेजर जो है इफ ही इज अ गुड राइटर ऑफ हिज मैसेजेस इज ही इज अ गुड कम्युनिकेटर तो वो जो चाहता है वो कर देता है ऑब्वियसली you are not always writing letters that are agreeable to your uh, reader but it is you ke jisne apne messages ko apne reader ke liye acceptable banana hai is tarah acceptable banana hai ke wo aapki logic ko samajhne ke liye taiyar ho jaye ke jo aap keh rahe hain that is the uh, uh, that is the only sol- solution to the problem so good communicator jo hai ye ek tarah se control kar rahe the like the captain of a team अपनी अपने तमाम प्लेयर्स को मूव करा रहे होते हैं कि कौन से प्लेयर ने किधर से क्या हिट लगानी हो तो उसके नतीजे में बॉल जो है वो किधर जाना है तो गुड कम्युनिकेटर हैव कंट्रोल ओवर देयर कम्युनिकेशन प्रोसेस द नेक्स्ट और फिफ्थ थिंग इज कंजीनियलिटी दे मेंटेन फ्रेंडली प्लेयर रिलेशन विद यू रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू अग्री विद देम गुड कम्युनिकेटर डिमांड योर रिस्पॉन्स एंड गुड वेल You are willing to work with them again despite their differences. Any वही बात कि जो हमने control में की थी कि आप good communicator के साथ agree करें या ना करें but you still believe in them. आप उनके साथ अब भी उनके ऊपर यकीन रखते होते हैं तो good communication communication जो है ये उस वक्त ही आती है कि जब एक communicator जो है वो इन तमाम बातों को जहन में रखे उसके यहाँ उसकी क्वालिटीज में परसेप्शन होना चाहिए प्रसन होना चाहिए कंट्रोल होना चाहिए दे शुड बी बिलीवेबल और कंजीनियलिटी है ये होनी चाहिए ये क्वालिटीज जब किसी भी कम्युनिकेटर के अंदर पैदा हो जाती है तो उसकी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाती है यानी अपनी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए आप जो वर्क प्लेस में जहाँ भी काम कर रहे हैं आपको अपने आप को Uh, आगे ले जाना यू नीड प्रमोशन यू नीड ऑल द फिंड बेनिफिट दैट दैट आर अवेलेबल उन तमाम को हासिल करने के लिए द की इज टू डेवलप इन यू ऑल दीज क्वालिटीज ऑल दीज ट्रेड्स के ये वो सलाहियतें आपके अंदर होंगी तो आप कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे अब आइए देखते हैं कि एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या प्लानिंग करते हैं हाउ कैन वी मेक अ केयरफुल प्लानिंग टू चॉक आउट अवर मैसेजेस मैसेजेस जब हम कहते हैं तो दे इंक्लूड बोथ ऑरल एंड रिटर्न मैसेजेस वेन एवर यू आर क्रिएटिंग द मैसेज यू नीड टू क्रिएट दैम वेरी केयरफुली एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स नंबर वन गिव योर ऑडियंस अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज यू कम्युनिकेट जब भी आप एक मैसेज लिख रहे हैं तो आपका मैसेज जो है वो आपके रीडर को एक खास फ्रेमवर्क के अंदर ले जाना चाहिए वो मैसेज उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई उसके बारे में इन्फॉर्म करें यानी टेल द रीडर इन द बिगनिंग दैट व्हाट योर मैसेज अबाउट कि आपका मैसेज जो है वो किस बारे में है अपने मैसेजेस को प्लान करते वक्त ये सोचिए कि जब आपका रीडर उसको पढ़ रहा होगा तो उसका फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो क्या होगा उसको कैसे आप अपने मैसेज को रिलेट करेंगे पास्ट उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ 
जैसे आप आ, कोई जॉब के लिए एडवर्टाइज एडवर्टिसमेंट के ऊपर आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपने आप नॉर्मली आप क्या करते हैं कि यू गिव रेफरेंस के विद रेफरेंस टू द एडवर्टिसमेंट इसी तरह जब आप कोई स्प्लाइस को ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं आपने पीछे जो लेटर लिखा होता है उसका रेफरेंस देते हैं मिसाल के तौर पे आपने लेटर रिसीव किया था जिस जिसमें आपके रीडर ने आपको ये मैसेज दिया था कि फला फला जो सप्लाइज हैं वो उसके यहाँ अवेलेबल है अब यू नीड टू मेक द रेफरेंस के थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर ऑफ डेटेड सो एंड सो लेटर का नंबर जो है वो दिखने हैं ये नंबर लिखने का इसीलिए मकसूद होता है कि हम रेफरेंस जो हैं उनको जहन में रख सकेंगे ये किस किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो केयरफुल प्लानिंग करते वक्त फ्रेम ऑफ माइंड का होना कि अपने रीडर को एक फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो देना वो बहुत जरूरी है दूसरी चीज जो है वो है टू मेक योर मैसेज मेमोरेबल यूज वर्ड्स दैट इव वो फिजिकल सेंसरी इंप्रेशन यूज टेलिंग स्टेटिस्टिक्स यानी आपको अपने मैसेजेस को रीडेबल बनाना जरा सोचें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका रिसीवर जो है वो बैठा है वो रिसीवर जो है वो बहुत से काम कर रहा है बहुत से मैसेज जो है वो आ, हर वक्त उसको कंपीट कर रहे हैं बहुत सी चीज़ें जो हैं उसने आ, पढ़नी है इस सूरत में किसी एक मैसेज को इस काबिल बनाना कि वो रिसीवर या रेसिपियंट के जहन में जाके उतर जाए बैठ जाए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मैसेज में ऐसी आ, जो फिजिकल अपील जो है वो ऐसी बनाएं और फैक्ट्स को इस तरह आप स्टेटिस्टिकली बयान करें कि वो एक दफ़ा पढ़ने के बाद वो फैक्ट्स जो हैं या वो जो डिटेल है वो उसके जहन में आपके रीडर के जहन में बैठ जाए तो इसके लिए हमेशा ये याद रखें कि आपने अपने रीडर को स्ट्रेन नहीं देना यानी लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए बातें इतनी स्टेटिस्टिकली बयान हुई होनी चाहिए कि आपका रीडर एक दफ़ा उनको पढ़े और उसके बाद वो उसको महसूस हो जाए कि आप क्या चाहते हैं तो सक्सेसफुल जो कम्युनिकेटर हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनके मैसेज जो हैं दे शुड बी मेमोरेबल विद द रीडर कि एक दफ़ा उन्होंने मैसेज को पढ़ लिया तो उसके बाद उनके जेन में हो कि उन्होंने क्या मैसेज जो है वो आपका पढ़ा है तो ये प्लान करते वक्त इस बात का ख्याल रखें टू मेक योर मैसेज मेमोरेबल नेक्स्ट थिंग इज द की टू ब्रेविटी इज टू लिमिट द नंबर ऑफ आइडियाज हमेशा याद रखें जब आप कोई भी लेटर लिखने जा रहे हैं तो लेटर का बेसिक आइडिया जो होता है वो एक होता है अगर अगरचे उस एक आइडिए की मुख्तलिफ आगे फॉर्म्स जो हैं वो चलती रहती हैं यानी आपने अगर कोई किसी स्प्लाइस को ऑर्डर देना तो हो सकता है आप एक ही वक्त में बेशुमार चीज़ों के बारे में सप्लाइस ऑर्डर दे रहे हो लेकिन वो तमाम आइडियाज जो हैं वो इस तरह बयान करे की जाए कि वो उस मेन एक मेन आइडिया के ही मुख्तलिफ अज्जा लगें ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी बात जो है वो इस तरह करें कि एक बात अलग महसूस हो और दूसरी बात अलग महसूस हो द बेस्ट वे टू कंट्रोल दिस सिचुएशन इज दैट फर्स्ट यू मेक ए रफ ड्राफ्ट ऑफ योर मैसेज and see that whether it conveys what you want to convey and see the response in your mind making a mental picture a meeting of the mind that how is the recipient going to uh, take your message to iske liye wohi hai ki aap draft banaye usko likhe aur whenever you need feel necessary it's important to number your sub ideas ki apne sub ideas jo hain wo number de dein taaki recipient jo hai जब उनको मैं पढ़ रहा हो तो वो पढ़ते पढ़ते उनको आ, उसको आसानी के साथ तय कर सके कि ये किससे रिलेट करते हैं तो केयरफुल प्लानिंग में ये एक अहम चीज़ है कि रिस्ट्रिक्ट योर आइडियाज आमतौर पे लेटर को ज़्यादा लेंथी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए नॉर्मली लेटर जो है एक पेज का होता है समटाइम इट मानी गोज टू टू पेजेस बट नॉर्मली मैसेजेस जो हैं वो एक पेज के होते हैं और अगर आप इसको लेंथी बनाना चाह रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वो स्ट्रेनिंग ना हो रीडर के लिए उसको इस डिवाइस के साथ इस तरह उसके नंबर लगा दें 
कि जिसके नतीजे में रीडर आपके मैसेज को पढ़ सके इसकी अगली चीज जो है वो है टाई द मैसेज टू योर ऑडियंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अपने मैसेज को अपने ऑडियंस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जरूर मिला दें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा कि इफ यू आर मेकिंग एन ऑर्डर फॉर नीडेड सप्लाई तो गिव अ प्रीवियस रेफरेंस आप कोई कंप्लेन uh, लेटर लिखना जा, जा रहे हैं तो कंप्लेन लेटर में आप जरूरी है कि आप मेंशन करें कि कब आपको कौन से ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं कौन सी चीज़ों की आप बात कर रहे हैं जिनको ऊपर आप कंप्लेन लिखने जा रहे हैं वो रसीद नंबर को दें डेट दें ताकि जब आपका रीडर उसको पढ़ रहा हो तो उस रेफरेंस को वो अपने जहन में रखे हुए हो इसी तरह अगर आप कोई एडजस्टमेंट लेटर जो है वो लिख रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप कंप्लेन लेटर का हवाला दें ये लेटर के नंबर्स और डेट का जो जो रेफरेंस आमतौर पे कम्युनिकेशन में दिया जाता ये इस एतबार से बहुत ज़रूरी है कि हमारे रीडर के को एक रेफरेंस के तौर पे होता है कि जिससे वो पास के साथ उसको रिलेट करते हैं कि अब बात जो है वो किस टॉपिक में होती है तो ये केयरफुल प्लानिंग में ये एक अहम एलिमेंट है अगली चीज़ जो है बाई हाईलाइटिंग एंड समराइजिंग की पॉइंट्स यू हेल्प योर ऑडियंस understand and remember the message so by highlighting and summarizing your point ke jab aap mehsoos karte hain ke aapke points jo hain wo ek se zyada hain to aap highlight kar dein yani kahin bold bana bold uh, lafzon ko bold de dein uh, unki heading kar dein underline kar dein jo jo important words hain ya jo jo important uh, cheeze hain jo information hai jo aap de rahe hain usko underline kar dein तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने मैसेजेस को बेहतर तरीके से अब चौकआउट कर सकते हैं अपने रीडर के लिए तो दूसरी चीज़ जो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बनने की है कि ऑलवेज प्लान योर मैसेजेस वेरी केयरफुली कि आप अपने मैसेजेस को बड़ी केयरफुली प्लान करें और केयरफुली प्लान करते वक्त उनको मेमोरेबल बनाएं जो आइडियाज़ हैं उनको लिमिट करें और चीज़ें जो हैं उनको समराइज करें हाईलाइट करें ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बार बार दोहराने का अमल है अगर ये चीज़ों को बार बार रिपीट करना जो है वो आ, आ, वो सम टाइम क्रिएट बॉडम ख़ास तौर पे जब आप औरल कम्युनिकेशन में हो तो किसी चीज़ को रिपीट करना लेकिन एक कामयाब कम्यूनिकेटर जो है वो चीज़ों को इस तरीके से रिपीट करता है कि वो बॉडम भी क्रिएट नहीं करती मनाटनी भी क्रिएट नहीं करती और आहिस्ता आहिस्ता अपने सुनने वाले अपने ऑडियंस के जहन में उतरती चले जाती है ये किसी भी टॉपिक के ऊपर जब हम गुफ्तू आ रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पे हम इस बिजनेस कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं तो इसमें कम्युनिकेशन के हवाले से हम चीज़ें बार बार ला रहे हैं ये एक तरह से हम एक बिहेवियर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं यानी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो है इट्स अ लर्निंग ऑफ अ बिहेवियर यानी एक बिहेवियर को आप सीखने का अमल है कि आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि जिसमें आप जब कम्युनिकेट करने लगते हैं तो आप अपना और अपने रीडर का दोनों का ख्याल रखते हैं आप क्या चाहते हैं और आपका रीडर क्या चाहता है इन दोनों को जहन में रखते हुए आप अपने मैसेजेस जो है वो हर तरह के वर्बल नॉन वर्बल मैसेजेस जो है वो क्रिएट करते हैं और ये मैसेजेस जो है वो आपके आ, आ, बहुत सक्सेसफुल होते हैं एंड दिस इज व्हाट व्हिच मेक यू सक्सेसफुल एंड स्किल कम्युनिकेटर सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग जैसे आपने राइटिंग uh, प्रोसेस uh, में ये बात जिक्र uh, किया डिस्कस uh, की गई होगी आपसे That writing is also a process. Yani it is not so that you you have an idea and uh, you have started writing over the idea. ये बात नहीं होती कि आपके पास एक idea है और आपने उस idea के ऊपर लिखना शुरू कर दिया है बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो किसी ख्याल को एक ही दफ़ा लिखने के बाद आखिरी महसूस करते हैं आम तौर पर हम सब किसी ख्याल को जब महसूस करते हैं उसके बाद उसको लिखते हैं तो लिखने के बाद हम देखते हैं कि इसमें से कई चीज़ें जो हैं 
वो गैर अहम है और कई चीजें जो है वो इसके अंदर शामिल करने में तो एक गुड कम्युनिकेटर जो है वो जब भी अपने मैसेजेस जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है तो वो बहुत केयरफुली उनको प्लान करता है अपने पॉइंट्स को लिखता है उनको देखता है कि कौन से पॉइंट जरूरी है कौन से पॉइंट गैर जरूरी है और इसके लिए ये है कि कैसे वो अपने आप को इस काबिल बना सकता है कि जब भी वो अपने मैसेजेस जो है वो क्रिएट करे तो उसके मैसेजेस जो है वो सक्सेसफुल हो वो समझ आए अब आफ्टर हैविंग डिस्कस ऑल दी ट्रेड्स एंड आफ्टर डिस्कसिंग दैट हाउ वी कैन हाउ कैन वी कम्युनिकेट वी प्लान आवर मैसेजेस द नेक्स्ट थिंग कम्स टू ओवरकम द बैरियर्स यानी बैरियर्स को कैसे ओवरकम करता है बैरियर्स के बारे में हमने बहुत गुफ्तु की है कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर होने के लिए किन किन बैरियर्स को पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है और फिर आफ्टर हैविंग हैविंग अंडरस्टूड दैम कैसे हम इनको अपनी कम्युनिकेशन से खत्म कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर राइटिंग एन ए मैसेज बी श्योर कि आपका जो मैसेज है आपका रिटर्न मैसेज जो है वो उसकी कोई ऐसी बात उस पेपर की कोई ऐसी बात या उस उसके जो मार्जिन है या कोई दूसरा ऐसा नॉन वर्बल क्यू जो आमतौर पे रिटर्न मैसेजेस में जाता है वो डिट्रैक्ट ना करे आपके रीडर को इसी तरह वेन एवर यू आर प्लानिंग एनी औरल मैसेजेस तो बी श्योर कि आपके औरल मैसेजेस जो हैं वो आपके ऑडियंस को बिल्कुल वाज तरीके से समझ आए जैसे आपकी एज स्पीकर आपकी विजिबिलिटी जो है इट शुड बी क्लियर टू योर ऑडियंस आपकी साउंड आपकी आवाज जो है इट शुड बी क्लियर दे शुड लिसन टू यू वेरी केयरफुली नेक्स्ट थिंग इज फीडबैक यानी अगली चीज जो है वो फीडबैक है फीडबैक इज द रिस्पॉन्स दैट यू गेट फ्रॉम योर रिसीवर ऑफ योर मैसेज यानी आप अपने मैसेज के रिसीवर से जो रिस्पॉन्स हासिल करते हैं उसको हम फीडबैक एक गुड कम्युनिकेटर जो है वो अपनी रिस्पॉन्स जो है उसको भी कमांड करता है यानी वो अपने रिसीवर से अपनी इस रिस्पॉन्स को कमांड करता है तो इस सिलसिले में ऑलवेज रिमेंबर दैट मेक फीडबैक मोर यूजफुल बाय यानी अपने फीडबैक को ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं बाय नंबर वन प्लानिंग हाउ एंड वेन टू एक्सेप्ट इट यानी इस चीज को प्लान करके कि आप अपने फीडबैक को कब लेना चाह रहे हैं एक्सेप्ट कब करना चाह रहे हैं अब आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उस इंफॉर्मेशन को आपको पता होना चाहिए कि वेन डू यू नीड दैट इंफॉर्मेशन आपको वन वीक में चाहिए टू वीक में चाहिए या कब चाहिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड दी नीड द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली तो उसके लिए आपको कौन सा चैनल इस्तेमाल करना है सिंपल है फेस टू फेस मीटिंग आप करेंगे या टेलीफोनिक मैसेज जो है वो आ, आप देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना फीडबैक जो है वो कब लेना है तो आपको प्लान करना है कि आप अपने फीडबैक को फौरी तौर पे ले सकें इसी तरह अगर आप रिटर्न मैसेजेस लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना फीडबैक जो है वो कब लेना है आप उसमें मैंशन करें कि बाय सिक्सटीन ऑफ दिस मंथ सेवनटीन ऑफ दिस मंथ इन वन वीक और इन टू वीक यू नीड दैट इंफॉर्मेशन तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फीडबैक को खुद कंट्रोल करें द नेक्स्ट थिंग इज बींग रिसेप्टिव टू योर ऑडियंस रिस्पॉन्सेज यानी अपने ऑडियंस के रिस्पॉन्स को रिसेप्टिव आपका ऑडियंस जो होगा वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा इसके बारे में आपको बड़ा रिसेप्टिव होने की जरूरत है द नेक्स्ट थिंग इज इनकरेज फ्रैंकनेस इनकरेजिंग फ्रैंकनेस इन फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन टू योर एम्प्लॉयज और एनी ऑफ योर सबॉर्डिनेट एंड दे सेंड यू सम पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज पॉजिटिव एंड दे होल्ड 
other part of the information that is negative. So, what do you get in this way? You do not have the whole picture, the complete picture. Asi surat mein, you cannot function properly. Ani, aap kisi bhi organization mein, koi bhi information jo hai, lazmi nahi hai ke that is always positive. Sometimes it's negative. But, you have created uh, such a picture of yourself with your uh, with your subordinates that they fear you. आपने अपने बारे में खौफ पैदा कर दिया हुआ है कि वो उनको आपसे खौफ आता है कि अगर आपने कोई उन उनकी कोई गलती पकड़ ली या कोई नेगेटिव इनफॉरमेशन आप तक पास होन हो गई तो दे विल बी ब्रॉट टू बुक उनको सजा दी जाएगी ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरह की इनफॉरमेशन जो है वो होती है नेगेटिव भी पॉजिटिव भी एंड बीइंग अ सक्सेसफुल a uh, business person or being a successful communicator you need information of both types aapko negative information bhi honi chahiye aur positive iske liye zaruri hai ki aap ki unko pata ho ki aap jo hai wo har tarah ki information ko accept karne ke liye taiyar hai iske liye you will have to create an open uh, communication climate yani ek aisa climate कम्युनिकेशन का बनाना होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसमें आपके सब ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो फ्रैंकली ऑनेस्टली आपको आके हर तरह की इनफॉरमेशन जो है वो पास ऑन कर सके याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन जो है इसमें जिंदगी और मौत दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हो सकते हैं कि जिसमें किसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन का आप तक पहुंच जाना बहुत सी जिंदगियों के ऊपर को बचाने का बायस बन जाए तो बी वेरी श्योर दैट यू हैव क्रिएटेड सच अ फ्रैंकनेस फ्रैंक एटमॉस्फेयर इन द होल ऑर्गेनाइजेशन दैट पीपल फील फ्री टू कम टू यू एंड डिस्कस एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेंड यू एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सो द नेक्स्ट थिंग इन दिस रिगार्ड इज यूजिंग इट टू इंप्रूव कम्युनिकेशन a lot of time you have to write messages and uh, the response that you receive is not positive i mean you uh, receive a message that the information or the message that you send was not properly understood by your recipient this in this situation you can become sometime very angry that why the recipient has failed to understand you but on the other hand this situation has given you a, a chance to improve your communication yani instead of repeating the same thing a little louder yani bajaye iske ke usi cheez ko aap zara unchi awaaz mein kahe cool down and uh, think for a moment ki aapne ye jo cheez kahi thi क्या उस चीज को किसी और तरीके से कहना पॉसिबल है आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड दैट देर आर सर्टन अदर वेज थ्रू विच यू कैन से द सेम थिंग हो सकता है कि द वे यू कम्युनिकेटेड वॉज नॉट द करेक्ट वे हम हमेशा ठीक नहीं होते हैं लॉर्ड ऑफ टाइम वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द फैंस लेकिन अपने अंदर ये एहसास पैदा करना ये सोचना कि मैं भी गलत हो सकता हूँ ये एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए बहुत जरूरी है यानी एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट हिज फोर्ट्स हिज मिस्टेक्स ही इज लाइक अ गुड ह्यूमन बीइंग एक ऑनेस्ट आदमी की तरह है कि जो हमेशा तैयार रहता है उसे अपना अपनी बात जो है वो कन्वे करनी है ही हैड टू गेट हिज मैसेज अक्रॉस इफ ही हैज फाउंड दैट ही हैज फेल्ड इन वन वे ही टेक्स एन अदर रूट to reach his destination yani jab aapke samne apna maqsad ho ki aapne apni baat ko dusre tak pahunchana hai to us surat mein agar koi barrier aa gaya ho sakta hai aap ne bahut achhi tarah ek baat jo hai usko communicate kiya ho lekin aapka receiver jo hai usko perceive karne mein nakam ho gaya to is surat mein you need not be angry aapko gusse mein aane ki zarurat nahi hai just cool down and rephrase your 
मैसेज अपने मैसेज को रिफ्रेस करें तो फीडबैक जो है ये आपको हेल्प करता है कि किस तरह आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं आप अपने मैसेजेस को किस तरह बेहतर बना सकते हैं आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको कैसे आपको हासिल हो सकती है आप कैसे इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो वी हैव टुडे डिस्कस दैट व्हाट आर दी ट्रेड्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर अ स्किल कम्युनिकेटर यानी एक गुड कम्युनिकेटर की ट्रेड्स क्या हैं एक स्किल कम्युनिकेटर की ट्रेड्स क्या हैं कैसे हम एक स्किल कम्युनिकेटर बन सकते हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट को स्टडी करने का रिमेंबर दैट बिजनेस कम्युनिकेशन इज लाइक साइकोलॉजी कि जो आपको माइंड रीडिंग सिखाती है ना सिर्फ अपना माइंड पढ़ना बल्कि अपने मुखातिब का माइंड पढ़ना अपने रिसिपियंट का माइंड पढ़ना कि आप समझ सकें कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो बात जो है वो क्या है और जो बात दूसरा शख्स कहना चाह रहा है वो क्या है तो विद विद इनकलकेटिंग ऑल दी स्टेट इन योर सेल्फ यू कैन बी अ गुड एंड स्किल कम्युनिकेटर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर जो है वो बन सकते हैं फिर to make your communication successful aapko kaise unko plan karna chahiye what care is needed to plan your messages how can you minimize the barriers we don't say that eliminate any barriers ko khatam karna mumkin nahi hai aap bahut khoobsurat angrezi mein koi message likh sakte hain bahut qabil e faham lekin ho sakta hai ke दूसरा रेसिपियंट जो है उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मिनिमाइज कर सकते हैं आप बैरियर्स को यू कैन मिनिमाइज द बैरियर कि आपकी बात जो है उसको ज्यादा ज्यादा तौर पे समझा जा सके फिर इसी तरह यह है कि आप फीडबैक को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं फीडबैक आपके लिए क्या काम कर सकता है तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है वॉट इज़ कम्युनिकेशन और वॉट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन ये ख़त्म हो जाता है यानी इसमें याद करें कि हमने स्टडी किया है वॉट इज़ कम्युनिकेशन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन विद रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड फी एंड देन non verbal communication and today we have uh, discussed that how can we become good communicators ke hum kaise acche communicators jo hai wo ban sakte hain ab is tamam uh, topic ko discuss karne ke baad ab zara dekhen ke hum यानी uh, अपने नॉलेज का अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक को देखें कि क्या हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सके हैं हैव वी बीन एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक लेट्स बिगिन फ्रॉम द कम्युनिकेशन सो इफ यू आर आस्क टू डिफाइन व्हाट इज कम्युनिकेशन कैन यू डिफाइन इट इफ यू कैन जस्ट टेक इट डाउन यानी लिखें इसको अपनी तरह कॉपी में कि वॉट इज़ कम्युनिकेशन वॉट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन यानी बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है यानी सिंपली आप इन चीज़ों को डिफाइन करना सीखें कि कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे उसके बाद फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से ज़रा कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हाउ डज इट वर्क यानी हाउ डू वी कम्युनिकेट इंटरनली वट आर द चैनल्स अवेलेबल टू अस यानी हमें कौन से चैनल जो हैं वो अवेलेबल हैं मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने किसी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो किस चैनल को आप अडॉप्ट करेंगे और क्यों करेंगे कौन सा चैनल जो है वो अफेक्टिव होगा और कौन सा चैनल जो है वो अफेक्टिव नहीं होगा तो इसको ज़रा सोचें एक्सटर्नली 
कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास कौन कौन से चैनल हैं यानी आप जब किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपके पास कौन कौन से हैं वो अवेलेबल हैं फॉर रिटर्न कम्युनिकेशन एज वेल एज फॉर औरल कम्युनिकेशन रिटर्न और औरल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास कौन से चैनल जो हैं वो अवेलेबल हैं इसको देखें इसी तरह ये जरा सोचें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन ले ले यानी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन ले ले और उसमें देखें कि एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम क्या है औरल इंफॉर्मेशन का या औरल कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या है और रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो इसका सिस्टम क्या है इसको ज़रा स्टडी करें आई एम श्योर के ये आ, ये जो स्टडी आप करेंगे आपके इस कम्युनिकेशन के जो नॉलेज है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा आपको पता लगेगा कि कम्युनिकेशन कैसे वर्क करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में मे बी यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को ज़रा स्टडी करें कौन से चैनल जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं और कौन से चैनल जो हैं वो कम यूज़ होते हैं इसको स्टडी करें इसी तरह आ, देखें कि सिंबल्स की क्या अहमियत है वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंबल्स इन कम्युनिकेशन कन्वेंशन ऑफ मीनिंग के हवाले से कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो जागन है किसी भी उसको अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है कैसे हम अपने लफ्सों को ज़्यादा विविड क्लियर अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं ज़रा किसी डिक्शनरी को खोलें और लफ्सों को ज़रा रीड करें कि लफ्स जो है वो किन लेवल्स पे इस्तेमाल होते हैं इनफॉर्मल वर्ड्स को देखें लिखा होता है डिक्शनरी में कि लफ्स जो है इस मायने में फॉर्मल है और इस मायने में इनफॉर्मल है आम तौर पर हम लोग जो हैं वो इस बात का ख्याल नहीं रखते एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो ना सिर्फ ये कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होता है बल्कि वो जुबान लफ्स का इस्तेमाल जो है उससे भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ होता है और अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो एक डिक्शनरी को रेफरेंस के तौर पर बार बार इस्तेमाल करता है ये बात याद रखिए कि ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है कि आप कैसे ये जो बैरियर ऑफ सीमेंटिक्स है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं इसी तरह इन्फ्रेंसिस या एब्सट्रेक्शन करते वक्त ख्याल रखें कि इन्फ्रेंसिस क्या है कौन सी चीज़ महज फैक्ट है कौन सी चीज़ इन्फ्रेंस है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके कम्युनिकेटर की क्या वैल्यूज हैं उसके क्या एटीट्यूड हैं उन वो उस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक यू आल्सो नीड टू हैव अ वेरी क्लियर नॉलेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में देखें पहले अपने बारे में देखें कि आप अपनी कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तीन एस्पेक्ट को ज़रा लिखें कि कौन कौन सी है ऐसे बोलते वक्त आप क्या करते हैं आपके कौन सी मूवमेंट जो है वो हो रही है बॉडी मूवमेंट कैसे हो रही होती है आपके फिजिकल अपेयरेंस के बारे में दूसरा आदमी क्या सोच रहा था आपके आर्टिफैक्ट्स जो हैं उसके बारे में क्या सोच रहा था किस इन्वायरमेंट में आप बात कर रहे होते हैं किसी खास एक पॉइंट पर अपने आप को पिक करें और उसके बाद उसको ले ज़रा लिखें सो so, हमने कम्युनिकेशन के हवाले से एक गुफ्तु की है जैसे कि हमने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि इस सब्जेक्ट में हम जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे तो हमने गुफ्तु की है और देखते हैं कि कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं इसके हवाले से वो क्या कहते हैं वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन 
Which academic disciplines are important to be good communicator? Communication is the lifeblood of any organization. Whenever a few people get together to achieve some combined objective or objectives, communication is of the essence. As uh, they say, it can really make or break the situation. From the earliest times, for instance, in the Greek civilization, in the Roman Senate, to modern organizational structures, complex modern organization, organizational structures, communication uh, is one of the most important factors that ensures the success uh, of any organizational activity. Just to give you an idea of how important this uh, area is, recently a survey was conducted on about uh, 500 top-notch managers in uh, business organizations, highest level business organizations in the US. And um, the top managers were asked to identify some of the areas which they thought were uh, important in their success. Uh, and in the rungs of the ladder to success, communication was at the top. Um, interestingly, hard work was at, at the lowest rung, by no means unimportant, yet far more than hard work, far more than your technical competence, it's the power of how you communicate your ideas and how well you understand ideas of others is going to determine how successful a manager or a person working with others you are, you are really going to be. Similarly, in the academic setting, you'd be surprised to know that um, in a recent survey by Fortune magazine, about uh, almost all the schools had communication skills as one of the highest priority subjects in their MBA programs, followed by a second language, which again, is, is uh, communication skills in, in, in some way. Uh, so not only in, in professional settings, but also in academic settings, your success is largely going to depend on your communication. If you, we have time, I can give you examples of how this really works. What are the areas important for every student of communication? Uh, well, that's an interesting question, Shakil, because um, uh, it's a growing field. And uh, unfortunately, here in Pakistan, despite immense importance of the subject, uh, there are very few experts who have uh, devoted themselves to fuller understanding of this uh, subject. There are many, many areas. And if one were to talk about uh, some of the important ones, one could begin by talking about uh, effective listening and effective reading, which, of course, takes us at a deeper level into criticism of text, discourse analysis, uh, hermeneutics, which is the art and science of interpretation, um, which, by the way, has become a very important discipline in, in, in the Western social sciences and uh, humanity stream, uh, even in law, uh, where you have subjects like legal hermeneutics, where you try to understand how texts are understood and interpreted by people. And um, then in effective listening, there's this concept of empathy and uh, emotional intelligence, which was popularized uh, by Daniel P. Goldman in his famous book, uh, Emotional Intelligence, Why It Matters More Than IQ. Since then, there's been a lot of emphasis on developing concepts of empathy and in understanding how other people behave and uh, enabling a person to interact with other people in a more congenial, effective manner. And then when you move um, on, you also talk about uh, how effective uh, you are as the sender of the message, as a speaker, for instance, as a writer, for instance. Uh, and again, you have to worry about different kinds of communication situations because it's, it's a very contingent, uh, very, very contingent uh, kind of uh, discipline. Uh, as a public speaker, you obviously require uh, different uh, kinds of uh, techniques for the delivery of the message, for eye contact, uh, for voice control, which are things that uh, obviously are important uh, in any kind of speaking, but the rules uh, keep uh, changing. Similarly, in writing, you can talk about professional contexts, business contexts, which they have their own rules. Uh, uh, for instance, in the business context, you have more emphasis on informal, effective, cogent writing as opposed to academic writing which is or research writing which has its own norms and there's more emphasis on avoiding plagiarism which is borrowing ideas 
or opinions or uh, styles of others without proper acknowledgement and their uh, citation standards which you have to keep in mind. Also, there's a certain approach and a certain methodology which has to be reflected in your writing. So these are some of the areas which one needs to uh, obviously focus on and they all come within the ambit of uh, communication skills. However, in, in uh, Pakistani universities, uh, in communication skills, generally people pay, pay more attention. Uh, professors and academics pay more attention to oral communication. How can the students of this subject improve themselves? Well, there is no short answer to this question. Uh, obviously, it requires some study of uh, useful texts, which uh, are available in good libraries. For instance, uh, most universities in Pakistan use uh, texts as uh, effective business communication by Hurt and Murphy or uh, communication by, by Bovey and Till and there are other useful texts available as well. But much more needs to be done to really become a good communicator than just reading texts on it. It requires participation, it requires supervision, it requires interaction and above all it requires practice. So I, I would say if I were to give a short answer to this question I would say a good idea would be to read these texts and to choose the kind of communicator from the media, from your professional settings, uh, the kind that you'd like to become and uh, try and study that person and through more and more interactive practice you gain the confidence and uh, apply the skills that you've learned in terms of uh, making yourself a more effective communicator. So, आपने गुफ्तगु सुनी और आपने जो टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन है इसके हवाले से कई एक बातें जो हम इस तमाम लेक्चर्स के सिलसिले में कहते रहे हैं उनके साथ उनको ज़रूर रिलेट किया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक जो है उसमें भी आई एम श्योर दैट इट विल इंक्रीज कि कैसे आप अपने आप को बेहतर कम्यूनिकेटर जो हैं वो बना सकते हैं तो इसके साथ हमारा ये आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है और इसी तरह ना सिर्फ लेक्चर बल्कि पीछे जो पहले लेक्चर से हमने कम्युनिकेशन के हवाले से गुफ्तु की हुई थी उसका सिलसिला भी जो है वो ख़त्म होता है अपने अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के ऊपर गुफ्तु करेंगे यानी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन के क्या प्रिंसिपल हैं और उनको कैसे हम अपने अंदर उनको कैसे अचीव कर सकते हैं हमारा मकसद वही है टू बिकम अ स्किल एंड सक्सेसफुल कम्युनिकेटर थैंक यू वेरी मच आज का लेक्चर खत्म करते हैं खुदा हाफिज़